Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on class number two for this module. I hope you guys had an amazing day. And I also hope that you are okay, that you didn't have any problems with the different storms that we have been having um, throughout the country. It has been a little bit rough today. So yeah, hopefully all of you guys are doing great. And, uh, you know, no problems have been reported with your families. So, um, apart from that, tonight we are going to get started on, um, well, serious topics. We're going to get to um, to talk about, um, what you might call it, we're, to we're going to start talking about gerunds and also, um, you know, seeing some examples on how to use gerunds. And, of course, we are um, going to be talking a little bit about um, how you have changed, which is like the main topic for this section, at least. Um, so, yeah, those are going to be the main things that we are going to be covering. Um, afterwards, we are also going to be practicing, as I told you yesterday, it's going to be like a regular part of the classes that we're going to have a chance to go ahead and practice, to put our minds, you know, into um into tone with English. I heard, as some of you mentioned last night, that it has been quite some time for some of you guys since you last were part of a course. So I hope that I will give you enough spaces for you to practice. Tonight, we are going to start with the questions at the beginning of the lesson. And uh, the first question is one that is relatively simple. It's not, you know, anything that um, will be tricky or complicated at all. Not for you, I hope. And the question is, how are you doing? Okay, so simply that, how are you doing? I will go one by one. If I have um, volunteers, for example, you guys are going to be the first ones on participating. If I don't have any volunteers, then of course I'll go then one by one asking you guys um, said question. So that's the question that we're going to be um, discussing. This is us just mostly as an example. Of course, later on we can or we're gonna have more um, complicated ones, but for now that's gonna be it. So, how are you doing? And uh, let's see if we get started with maybe um, Lillian. So, in your case, Lillian, tell me, how are you doing? Uh, I am fine. <laughs> All right. Uh. Uh, but I don't know if I need to extend about it, my day or, or only one phrase. I told you about yesterday, me. it's a chance for you to practice. So be free. If you want to tell us about it, it's okay. If you just feel like saying I'm fine, well, that's okay. So it's up to you. O sea, es su decisión. Si ustedes quieren contar más, si ustedes quieren explicar más, um, es un espacio para practicar, ¿sí? Con este más okay. que todo, ya que es, o sea, el, es el ejemplo, es una pregunta que no necesariamente es oficial, digamos, pero igual, ¿verdad? Es algo importante a veces um, a contestar. So, yeah, it's up to you. So, if you are okay with only saying I'm fine, that's, that's okay. But, but when you ask that, that question, is like in Spanish, say, ¿cómo estás? Right? Mm -hmm. Yeah, very similar. Something like that. Mm -hmm. uh -huh. Yes, very, very similar. Um, the thing is that, well, here we're going to get started on something that I love to share with you guys. The thing is that there are different questions that have a very similar meaning, but they have a few changes, a few twinkles in um, the actual meaning in the end. For example, when you ask someone, how are you? You know, the plain question, simply, how are you? You are being... Um, Friendly, okay, just, just use that. You, you're asking, how are you? Solo están preguntando, ¿cómo estás? Y la pregunta, o sea, no va más allá. Um, then, if you ask someone, how are you doing? How are you doing? In this case, is more, um, okay, thank you, Avi, for letting us know. Um, so, when you ask someone, how are you doing? That means that you are talking about the moment like right now okay like how are you doing at this time 
Uh, then we have another one that is also very, very, very similar, but has a different meaning in the end. How are you feeling? When somebody asks you, how are you feeling? No va a ser lo mismo que les pregunten, how are you doing? How are you feeling? Es un poco más intenso, es un poco más, eh, digamos, personal, porque estamos queriendo saber, o sea, el sentimiento, cómo te sientes. No es how, cómo estás, sino cómo te sientes. How are you feeling? And so when someone asks us, um, how are we feeling? Well, the best thing we can do is try to provide an insight, okay, on, on our moment, on how we are, like really, really are. Um, so yeah, that's, you know, part of what we can do. And it's basically the best way of answering. Then we have other options like, um, how is everything? How is everything is a very common one. You know, a lot, lots and lots of people in the US use how is everything. Now, one difference that how is everything has is that it's also a question you can use when you have a deal, like when there's something going on between you and that person. Let's say that, for example, you both have a project together, okay? You're working on a project and you want to know upgrades, like, you know, how is everything going with the project? So instead of going the long way of uh, and asking the, the whole question and saying, how is everything with the project? You can simply say, how is everything? Entonces, esa es una forma, ¿verdad? Para acortar, cuando tenemos ya como un trato con la persona, sabemos que ambos, sabemos, ambos estamos como en la misma sintonía de lo que vamos a hablar. Um, puede ser también utilizado en el caso que ustedes saben que alguien esté pasando por un problema. El problema X, o sea, sabemos que alguien perdió un familiar, tiene algún familiar enfermo, um, qué sé yo, problemas eh, monetarios. O puede ser también una pregunta muy común cuando visitamos a un amigo. O sea, vamos de visita y en lugar de preguntar cómo estás, preguntamos how is everything, o sea, cómo está todo, ¿verdad? El how is everything viene como para querer conocer el, el detalle de lo que esté pasando. En el caso que sea con un amigo así como que estamos queriendo conversar bastante con él. Si es lo otro que les decía, el ejemplo que les ponía de um, un problema, en ese caso es más como en lugar de preguntar de forma directa, porque a veces es bien difícil, ¿verdad? O sea, que si ustedes le preguntan, how's everything with your family member, depending on who the person might be, um, it's trickier because people can feel more emotional when they hear the name or when they hear the relationship that they have with the person. So it's better just to say, how's everything? Okay, then um, we have uh, la más formal, la más formal de todas sería how have you been? How have you been? ¿Cómo has estado? Sí, how have you been? Esta puede ser, por ejemplo, um, si ustedes están en una reunión que pues, sea de, de carácter formal, algo bastante más estricto, ustedes pueden utilizar esta pregunta, ¿verdad? How have you been? Um, si ustedes, por ejemplo, se presentan ante una audiencia, tienen un grupo eh, grande de personas, quizás sea mejor decir how have you been que decir how are you or how's everything o cosas así. How have you been puede ser mucho más aconsejable porque es más eh, formal. Entonces, significa básicamente lo mismo. Como, eh, en este caso no es cómo estás, o cómo, cómo, um, sino cómo has estado. ¿sí? How have you been? Um, también se le puede hacer la pregunta, digamos, a alguien como si ustedes se encuentran, qué sé yo, con alguien con quien han tenido problemas, con quien se han peleado, si se encuentran por ahí por la calle con su ex, o sea, le pueden preguntar eso, ¿verdad? No le van a preguntar how are you, sino how have you been, sí, como algo más formal, como que no se sienta tan personal, digamos. Um, luego, then we have this one. Um, o oh, conste, para todas las que llevan el is, eh, pueden hacer el house, sí, house, como lo voy a mandar en un momento. Um, house life, esa es otra, es una bien común, house life. Eh, bien común me refiero a la cultura estadounidense, o sea, es bien, bien común que las personas pregunten esto. En lugar de solo de preguntarles a ustedes cómo están, mejor preguntar, ¿verdad? House life. Y pues ahí ustedes, como pues segunda parte de la conversación, tienen la oportunidad de compartir lo que ustedes quieran o simplemente quedarse con una respuesta que, se, que sea superficial, ¿verdad? Podemos decir, cuando alguien me pregunta house life, um, contar las últimas ocurrencias en mi vida, lo último que ha, que ha pasado, podría decir, por ejemplo, oh, I got a new job and now I am working, um, I don't know, as an accountant in a different firm. 
So yeah, that's what's up. And um, apart from that, I got a new apartment because my payment is better. So I am able to live in a in a more suitable place. Podría ser un ejemplo de lo que ustedes puedan decir cuando alguien les pregunta how's life. También es una pregunta que se puede usar con alguien que ustedes tienen mucho tiempo que no lo ven. Sí, o sea, es una persona que ustedes encuentran después de, qué sé yo, siete, ocho, diez años. Entonces, si le preguntan, ¿cómo va la vida? Sí, básicamente están pidiendo, ¿verdad? Que, pues, que les hagan una recapitulación de lo que ha pasado. How's everything y how's life se pueden utilizar así, bastante similares. Um, ahora, a las respuestas. No, mejor voy a, voy a seguir preguntando y después les digo lo de las respuestas. Vamos a ver, porque si no ya sería trampa con, para los demás. Uh, let's see. In the case of uh, Josué. How are you doing, Josué? Uh, not too bad. All right. All right. Great. Uh, I can say that today was a great day because... Many things were successful. And I'm so happy. I'm so happy for that. That's nice. That is very, very nice. All right. Great. Thank you. Thank you very much for sharing. All right. Let's see about um, Lorena. In your case, how's everything? Nice. Today I have been working in the platform. I have been <laughs> like... Uh, a little bit angry because uh, some parts I couldn't do it, but uh -huh. I had been working a lot, like five hours in that. Yeah, things that happen. Sometimes the platform is a little bit tricky. Um, yeah. Something that I always try to remind you guys about is that it's, you know, it's a program. So it's basically going to only recognize the answers that it has saved in storage. Um, so yeah, it's very hard. Like if it was a teacher, it will be different because, you know, teachers or a person will understand your answer, but the program or the system simply takes that answer. The answer that it has stored yeah. is the one that it's going to take. So yeah, it's a headache sometimes. Um, I'm sorry that I, that I hadn't, um, joined the WhatsApp group. I will do after this class. And when you have questions, well, there you're going to see my name. So you can text me and then I can help you out. You know, with the ones that are tricky, the ones that are um, becoming a headache to you, you can simply ask me and I will be more than willing to help you because I know that it's, uh, I mean, mostly in Avanzado Uno, it's a headache. Sí, en Avanzado Uno casi siempre he tenido problemas porque, eh, no sé, no sé por qué la plataforma se pone, se pone rebelde con, con este curso. Así que yo los voy a entender en el caso, ¿verdad? Que, que pregunten okay. y que... Me, y que yeah, so yeah. I will, as I said, I will join the group uh, later tonight. I didn't during the weekend. I normally like to join before the class, but last, I mean, yesterday was a little bit crazy. So I didn't have the chance, but um, I will, I will after the class. All right. Um, so moving on. How about Melanie? How are you doing, Melanie? I am doing fine. <laughs> okay, nice. Nice to know. Uh, moving on. How about the case of uh, Gladys? How are you doing? I'm doing great, teacher. I'm glad to uh, stay in another class today. All right, but great. I, I have to confess that. I'm almost falling asleep because today it was a really tired day. Okay. Well, you know, that happens sometimes, but uh, it is great that you're here and I am very, very glad, you know, that you uh, made up the time to join us. So thank you. Thank you very much for being here. And uh, yeah, some days are very, very tiring. Um, you know, when we are working or when we wake up early, for example, those things, of course, are going to, um, to put your day into a different mood, maybe not a bad mood, but a different mood, definitely. So yeah, it's, it's understandable. Not every day is, um, equal to the other. So yeah, things that happen. All right. Um, how about the case of Luis? In your case, Luis, how are you doing? Yes, sir. Good evening. Evening. At this time, uh, I feel good. Yeah. At this time. 
All so right. I, I was a, a heavy day, a very heavy day, but uh, we are we stay in different places here in El Salvador, but but we we uh, I get our, uh, arrive on time to home before the rain. Uh, yeah. And, yeah. And, and, and ready to get the, the class. All right, that's nice. Yeah, that is very, yes. very nice. And yeah, I noticed that there was a, like a different lighting tonight. I mean, the, um, lighting. Yeah, there was different lighting. So uh, I was going to mention something about it, but you know, houses have different rooms, have different shadows. So it was like, nah, maybe he's in the same place. It's just me that I'm noticing that. Um, that's something that you guys have to know about me. I, um, I am very tricky when it comes to noticing um, things like I noticed, you know, some changes that happen. Uh, and yeah, I, I was able to notice that you were like in a different place today. Uh, yeah, that's great. You know, even though we had that horrible storm, um, you were able to get um, to your place on time and also you were able to join the class on time. So that's nice. Um, all right, moving on. How about the case of Gabriela? Um, a ver si solo tengo una Gabriela ahorita. So Gabriela Garcia, how are you doing? Um, cool, but right now I'm feeling a little bit tired because uh, I woke up at like 7.30. Well, no, I, I woke up like 5 a.m. because I start working at 7.30 oh. and I finished my work at about 6 p.m. And I have a compilation certification. I don't know if it's correct to say com compilations. Compliance, I think. Compliance, yeah, uh -huh. yeah. And it ended at 8 p.m. So I have a, a long, I don't know how to say, like uh, work by work. Sorry? I had to do a little, a little um, I don't know how to say it. Like I have to do so much things. Mm -hmm. So maybe we one can... by one. Oh, one by one. Yeah. Okay. So, um, oh, many things in a row. Podría ser así. Yeah, many things that, in a row. That. Muchas cosas en okay. fila. Yeah, many things in a row. Yeah, it sounds like it was a heavy day. It sounds like, oh, bueno, saben, podemos decir heavy y si se puede, se vale. Pero también existe la otra opción de decir tough, sí, tough day. Cuando tenemos un día difícil, you can say it's a tough day. So yeah, some days are tough. Um, so yeah, it's 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 tricky, and uh, we are you know in for a while when we are alive. Um, so yeah, a tough day. Great. Ah, primero me estaba sorprendiendo porque dije que se siente cansado porque se levanta a las siete y media, que se duerme tarde, dije yo. Pero <laughs> yo como que what like i woke up around 4 30 today and i'm still here um so yeah but the you know people from different generations are different okay moving on um how about do we hear from walter in your case walter how are you doing Wait, I think your microphone is microphone is still off. There we go. Hello, good evening. Good evening. And I'm I'm fine. Thanks. Uh, I work all the day, all day in my job, and I was in the, on the traffic, uh, very hard traffic this day, and uh, every day. Yeah, yeah, that's a reality yes. for almost every day okay so yeah okay well thank you for sharing yeah sometimes you know we have to put up with um those heavy situations and uh it's all we can do just try to show our best face to the problems and uh, try to do our best in in our days all right but thank you thank you very much for being here moving on last person for the night is going to be leslie so in your case leslie how are you doing um um, I currently sick teacher, so my voice is not the best today, mm -hmm. but uh, uh, I will do the best for the class. <laughs> All right, great, great, yeah. Uh, and it kind of sounds, you know, like your, um, uh, your throat is, um, like itchy, I feel, 
but uh, it's yeah. yeah it's something that happens during the winter it is something that happens very very often during the winter so hopefully you'll get better soon hopefully you get some cough drops or something to treat that um so yeah and uh well ahora sí lo de las respuestas lo que les decía antes está el montón de preguntas ahora vamos con lo de las respuestas a ver hay tres respuestas que yo les aconsejo que no usen tan a menudo es cierto que a veces uno se acostumbra pero eh, también eso puede llegar a ser un tanto, quizás no mal educado, pero sí nos puede dejar como en una mala posición. Cuando, bueno, una más que todo, y es la que yo siempre, siempre, siempre les voy a aconsejar que no usen, a menos no se acostumbren a usarla, y es el decir I'm fine, y por eso les digo de que lo dije hasta ahorita y no se los dije cuando había contestado recién um, Lilian, sí, porque... Oh. <ríe> Sí. I won't forget that. Ya, yeah, es que, vaya, el detalle es que ustedes saben, en inglés, en español yo no conozco tantas, tantas palabras que tengan doble significado, pero en inglés existe un montón de palabras que tienen dos formas de, de usarse. Entonces, la palabra fine tiene una contraparte. No sé si alguno de ustedes ha escuchado en algún momento cuál puede ser el otro uso de la palabra fine. ¿Habrá alguien acá que lo conozca? ¿No? Y todos dicen, no, yo siempre lo usaba para decir que estoy bien. Bueno. Fine, one word, I think fine, we can use it like that. If you want to seek or, or looking for, for something or for a person. It is very, very close. The pronunciation is very close. Es find, la que usted está diciendo, find. Se parece bastante, pero no. La palabra se pronuncia exactamente igual, pero tiene un significado diferente. La palabra fine también se utiliza para hablar acerca de una multa, ¿sí? Fine, así como viene, es una multa. En el caso de que ustedes estén conduciendo, están en su carro, ¿verdad? Y el poli los para y ve que no traen el, el cinturón puesto, y ya, ah, aquí estuvo, dijo mi semana, ¿sí? Entonces, sí, ya, ¿verdad? No hay ningún policía aquí, ¿verdad? No. Es que la, la clase pasada tenía un poli, era de tránsito, además. Y casi me pedía el número de duda y una vez me daba la licencia, dijo. No, este, pero sí, o sea, el poli los para y ve que no traen el cinturón puesto en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, en inglés, ustedes cuando cuenten esa historia, no van a encontrar otra forma de decir, bueno, sí, ¿verdad? Pueden decir, I got a ticket, sí, es como el más común, es lo que más escuchamos, I got a ticket, pero la acción en sí es, I got fined, sí, fined, eso significa que me multaron, así que, es una palabra que yo por eso les aconsejo no utilizar, no se acostumbren. Es cierto que quizás es la más común, es lo que más escuchamos, ¿verdad? Que la gente dice, ah, I'm fine. Sí, por otro lado está la que les decía. Eh, bueno, de las otras que les iba a decir era el contestar con simplemente I'm good. O, lo peor de todo, solo decir fine o good. O sea, si ustedes contestan de esa forma, eh, básicamente es como si están cerrándole la puerta en la cara a la persona. O sea, casi diciéndole, ¿verdad? No quiero conversar contigo. Sí. Conste, si decimos fine and you, puede ser, pero si solo decimos fine, a eso es a lo que voy, sí, es casi como, a ver, los hombres aquí saben que en algún momento ustedes le, le han preguntado a alguna pareja que han tenido, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y le dicen, bien, pero saben que ese bien no significa nada bueno, si sí, no es tan bien en realidad, entonces, ahí está, ese, así es como se puede sentir que ustedes simplemente digan fine, ¿sí? Al otro día escuché, yo estaba trabajando en un lugar y la, la, la muchacha estaba hablando con el esposo. Ah, pues entonces y ella le decía, sí, está bien. Ah, pues yo después le dije, ¿verdad? Claro que no está bien. Se sabe que no está bien y él sabe que no está bien. Así que así básicamente suena, ¿verdad? Cuando ustedes le dicen a alguien solo, fine. Entonces, um, es mejor utilizar cualquiera de las opciones que ustedes utilizaron, que fue de hecho un muy buen trabajo, la mayoría, ¿verdad? Trató de decir en realidad cómo están. Porque si alguien les pregunta a ustedes, o sea, cómo están, si se toma el tiempo ¿verdad? de preguntarle, how are you, es porque probablemente sí de verdad quiere saber cómo están. Más que todo, y esta es una que sí hay que respetar, cuando alguien les pregunte eh, una de las opciones que tenemos acá en las, en las que les mandé, las diferentes variaciones, cuando alguien les pregunte, how are you feeling? Sí, si alguien en algún momento les pregunta how are you feeling, traten de ser honestos, traten de compartir verdad un poco de cómo se puedan sentir, porque muy probablemente la persona esté preocupada por ustedes, pensando pues que algo eh, quizás no esté del todo bien. Entonces, esas son algunas de las opciones, como les decía, que podemos tener. ¿Sí, Luis? Yes, I, 
as we are talking about the the fine or or, or, or when one person uh, the feeling are sad, but I I hear in different in different uh, uh, songs or different phrases in, in English that they the, in English we can use the blue mm -hmm. the color blue for uh, is, is is we want to say like tristeza mm -hmm. it, but it, can you explain a, a lot about that yeah well the thing is that um the color blue is normally um accompanied with a meaning of tranquility so the thing is that when you're feeling blue it's not necessarily that you're feeling sad okay it's just that you're not feeling your best that you're not feeling okay um what we mean when we say that I'm feeling blue is that, for example, um, I don't know if you guys have ever heard about blues, the 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 the, the, the rhythm, the, the the music rhythm. So blues are um, recognized by sad lyrics. Whenever you listen to blues, most of those lyrics, even though they have upbeats and and different drums being played on them, the lyrics behind them are sad lyrics. So when we talk about blue, when you use the word blue to describe how you are, it just means that you're not your best at that time. No necesariamente es que estoy triste, sino que es que estoy como apagado, ¿sí? Entonces, um, por eso les pongo el ejemplo de la música, ¿verdad? Los blues, es cierto, hay algunos que son quizás alegres, pero la mayoría de, los, de, las, de las letras de estas canciones son letras que cuentan historias que no son de éxito, ¿sí? Entonces... Es de allí donde se, de donde se tomó, ¿verdad? Blues are songs um, about stories, about things that are like real in life or sad things most of the time. So when you feel blue, is that you're not um, your best at that time. And uh, even situations can be blue. Okay, when you live in something that is not um, like the best situation, let's say that you went on a trip with your family, but uh, for some reason you had into an argument, got into an argument with, one of your family members, the situation just turned blue. Sí, entonces eso, eso pasa, ¿verdad? Si ustedes salen o están viviendo algo um, o una experiencia y pasa algo malo, eso puede convertirse en algo blue. ¿sí? No es directamente relacionado con el color azul, sino que se relaciona más como con esa incerteza, ¿sí? con esa, um, no sé, como desasosiego que sentimos con el no estar bien ni tampoco mal. O sea, es como que estamos en ese desnivel, ¿verdad? De, de que no estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco estamos del todo mal. Sí, entonces ahí va. Más o menos por ahí es donde está cuando utilizamos el blue. I'm feeling blue. Es como, ah, ya. Yeah. O sea, esos días así, ¿verdad? Días me que tenemos a veces. Ok, so, um, no sé si ustedes han visto ya la... Ah, siempre se me olvida este, el nombre de esta película, pero la película de Disney, donde, donde se representan también así los, los sentimientos, creo que es... Emojis. ¿Sorry? Emojis creo que se llama. No, la de Emojis es otra, es... Intensamente. Eso, ah, intensamente. intensamente. Sí, intensamente. Um, si ustedes se fijan, el personaje de Tristeza es azul, y es casi como que por lo mismo. Tristeza no siempre está como que súper triste, pero está ahí, ¿verdad? Como en su etapa de, hmm, o sea, no quiero ni, ni saber de nada ni nada. Entonces, básicamente, por ahí viene el Star Blue. Muy bien. Bueno, um, otra de las cosas que se pueden decir cuando no nos sentimos del todo bien, cuando estamos en ese mismo estado, podría ser decir under the weather, ¿sí? When we feel under the weather is that normally there are people that feel like when it's cloudy, Um, it's not like the best day, you know, when, a ver, en inglés el punto es que el sol es relacionado con la alegría y eh, las nubes son relacionadas con lo mismo, ¿verdad? Con algo como tristeza, como el, el sentirse no tan bien. Entonces, feeling under the weather means that you are uh, having like a cloudy day, you, not, you don't have a bright day, and uh, that means that you're not feeling your best either. 
Another way of using feeling under the weather is, for example, when you are starting to get sick. O sea, cuando están empezando a enfermarse, como cuando ustedes sienten eso, ¿verdad? Que, que me pica la garganta o que estoy empezando a sentir dolor de cabeza. That's when you are feeling under the weather. So that's another way, as I said, of saying um, that you're not feeling your best at a specific moment. But moving on, we have over here gerunds. As I said yesterday, gerunds are a characteristic of a language or the language that Spanish doesn't necessarily share. The thing is that gerunds are used in different ways. Here we have uh, some examples on when we're going to be using them. Um, for example, the thing that we need to learn is that a gerund always follows these verbs. Enjoy, dislike, don't mind, and avoid. So whenever you use these verbs as the main verb, because here these ones are going to be the main verbs, you are commanded to use a gerund. Um, it doesn't matter what situation it is. It matters only that the verb, the verb that follows either of these verbs is going to be um, placed in a gerund form. Another thing that we have to remember is uh, that a gerund is often uh, the object of a preposition. Now, here, for example, I'm inter interested in. Hay algunos verbos que son compuestos así, ¿verdad? Por un verbo y una preposición. Estos se conocen como phrasal verbs. Cuando tenemos estos phrasal verbs y luego tenemos que explicar algo que conlleva un, otro verbo, eh, cuando estas situaciones se presenten, vamos a tener que utilizar este verbo en su forma gerundia, ¿sí? Lo que significa esto simplemente, el gerundio es que va a estar conjugado en su forma eh, ing o presente uh, participativo. Then we have another of the forms that we are going to be using uh, gerund in, and it's going to be an infinite, uh, infinitive or gerund can follow these verbs, like, love, hate, and can't stand. En este caso depende cuál sea, eh, digamos, la situación o la costumbre que ustedes tengan, eh, pero estos son otros verbos que pueden ser seguidos por un gerundio. Ahora, los gerundios son un tema bien, bien amplio y que lleva, por ejemplo, incluso a la explicación de que un gerundio puede ser, puede funcionar como el sujeto de una, or de una oración. Sabemos que, o sea, si les estoy diciendo que es un gerundio, pues sabemos que es un verbo, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo lo utilicemos, en qué momento lo utilicemos, puede ser utilizado también como sujeto. Ejemplos de esto puede ser en el caso de, de que hablemos de los deportes. Sí, um, algunos deportes, no todos tal vez, pero digamos que hablemos de hiking, sí. Hiking is healthy for you. Um, digamos que for your mind. Sí, hiking is healthy for your mind. Um, ahora, qué sé yo, um, hablemos de la lectura, sí. Reading is very interesting. Entonces, tenemos que aquí no hay otro eh, sujeto, no hay nada más, sino que tenemos un verbo, ¿sí? En su forma eh, participativa, tenemos el verbo principal, que sería ser, tenemos un adverbio y tenemos eh, un adjetivo. Entonces, no tenemos por ningún lado ningún sujeto, ningún nombre, ningún objeto, ¿verdad? Que funcione como, como el sujeto nominal. Pero estos verbos tienen esa facilidad. En español no podemos utilizarlo así. En español no podemos decir, porque esto si lo traducimos de forma directa sería leyendo, porque está siendo conjugado, entonces sería leyendo. Leyendo es muy interesante, y eso si ustedes lo escuchan, o sea, de una dicen, no funciona. Um, el anterior era escalando, es eh, saludable para tu mente, tampoco funciona. El siguiente ejemplo, vamos a ver, um, podría ser, qué sé yo, running is forbidden here. Sí, running is, for, running is forbidden here. Entonces, tenemos que eh, correr está prohibido aquí. Diríamos en español, corriendo está prohibido aquí. Entonces, en español, como les digo, y en muchos otros idiomas, no existen necesariamente los gerundios. Pero en inglés sí existen y nos dan esa facilidad de poder utilizar un verbo como un sujeto. Poder utilizar este verbo así, conjugado, para hablar acerca de de um, un sujeto específico. Por otro lado, los gerundios también pueden funcionar como adverbios. 
Un adverbio normalmente es lo que modifica ya sea... Ah, perdón, 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 no adverbios, como adjetivos. Sí, adjetivos. Los adjetivos son los que modifican a un nombre. Le dan una explicación, le dan eh, una característica. Eh, ustedes alguna vez tal vez han escuchado hablar acerca, aquí voy a reciclar un poco la palabra, de los running shoes. Sí, running shoes, zapatos para correr. Entonces, pero si yo solo digo shoes, significa que son zapatos. Pero si yo quiero que sean específicos, digo running shoes. En español esto, si lo tradujésemos, sería corriendo zapatos. Sí, corriendo zapatos o zapatos corriendo. Entonces, no funcionaría, ¿verdad? En inglés sí. Um, luego tenemos, por ejemplo, eh, dancing classes. Sí, dancing classes. Imagínense clases bailando. O sea, eso sería lo que podría entenderse en español, clases bailando. En cambio, en inglés funciona y significa clases de baile. Dancing classes significa clases de baile. Entonces, esos son algunos de los momentos, algunas de las formas en las que podríamos utilizar gerundios. Cuando ustedes quieran eh, explicar la función o para qué se utiliza algo o el por qué algo se hace, es muy probable que nos encontremos con un gerundio. Y bueno, cabe mencionar que es un tema que a mí me interesa muchísimo porque es uno de los que quizás más investigué cuando estaba estudiando inglés. Entonces, y pues porque también es una característica bien específica, ¿verdad?, de este idioma, y que a muchos se les complica, porque a veces cuando ven eso, o sea, dicen, ¿y esto por qué está aquí si esto es un verbo? O sea, ¿qué, qué significa esto acá? Es eso, ¿verdad? Es que se utiliza para, eh, pues, básicamente todo. O sea, hay bromas y hay algunos ejemplos, ahorita no me acuerdo de ninguno, pero hay algunos ejemplos en los que las oraciones completas están compuestas por casi solo gerundios. Um, espérenme, a ver. O oh, ya, yeah, este puede ser un ejemplo. Que ahorita me acabo de acordar. A ver. Running. No, aquí sería. Wearing my running shoes. A ver. Helped on winning. My. Uh, oh, winning a. Um, ¿Qué? O oh, sí, el Running Championship. No se va a ver todo, vamos a ver, ahorita la quito hasta acá. Ok, wearing my running shoes help winning a running championship. O sea, se, si se fijan, hay cuatro gerundios en esta oración, entonces, y están casi que por todos lados. Sí, wearing my running shoes, en este caso, wearing sería el sujeto, running sería adjetivo, um, winning sería parte del verbo, ¿sí? Y running, una vez más, funcionaría como adjetivo. Entonces, um, hay algunas, y como les digo, ahorita no me acuerdo bien, bien, pero hay algunas en donde está completamente toda la oración construida solo con gerundios. Entonces, eso, eso nos deja saber un poco, ¿verdad?, acerca de cómo se utilizan en inglés. O sea, son bien comunes, están por todos lados, así que es importante que cuando nos encontremos con uno, tratemos de a usarlo. Por otro lado, también está el otro caso. Como hispanohablantes, como personas que estamos aprendiendo el idioma, a veces sentimos más cómodo utilizar un infinitivo. El infinitivo simplemente se refiere a utilizar la partícula to antes del verbo. Esto elimina la necesidad de utilizar un gerundio, ¿verdad? De conjugarlo de esta forma. Decir to go, ¿sí? Decir to watch, to wait, to stay. So, sometimes we rather go that way, we rather use um, an infinitive than a gerund, But in the long run, what's going to happen is that you're going to sound less natural. And yesterday, I remember that I told you that one of my ideas here is to help you guys sound natural. Sound like if you have been using English for a long time. And um, so, yeah, saying um, something like to go to parties is going to sound very, very, very academy. Okay, it's going to sound like you just came out of the academy. You just um, started learning the language. But when you say, I love going to parties, that sounds much more fluent and sounds much more professional in the terms of um, you using the language as your main language. Now, here, this is just a rule. En este caso, no hay tanto que explicar. Sí, aquí lo que um, debemos saber es simplemente que estas, estas dos, más que todo, Simplemente son reglas, ¿verdad? O sea, esas son casi que inamovibles. Cuando ustedes utilicen la palabra enjoy, que significa disfrutar, 
siempre van a tener que utilizar un gerundio después. So here we have, I enjoy meeting unusual people. I enjoy meeting unusual people. Um, you can, for example, say something like, I enjoy listening to electronic music. I enjoy um, watching action movies. I enjoy eating Italian food. So for everything that you enjoy, you need to use um, a gerund. So it will be basically forbidden or prohibited if you say something like, I enjoy to meet unusual people. Eso no se debe decir. Eso está básicamente prohibido. Suena demasiado fuera de lo gramaticalmente correcto. Entonces deberá ser meeting. I enjoy meeting. Luego tenemos um, dislike. Con like se puede usar. Okay? Con like se puede usar un uh, infinitivo. Pero con dislike, que es el, la contraparte, ¿verdad? Es el contrario de like, no se pueden utilizar los infinitivos. Con dislike, we have to say or we have to use a gerund afterwards. So here we have an example. I dislike spending a lot of time by myself. So it means that, you know, you're not okay when you're just on your own. Um, you can also say, I dislike my friends watching. Ah, conste. Ahí a veces podemos utilizar también, um, eso se llaman como clauses, cláusulas, que son mini oraciones dentro de la oración. Entonces una cláusula sería, en este caso, eh, spending sería utilizado como un adjetivo, entonces una adjective class, ¿sí? Y entonces meter my friends antes de el spending sería válido, pero no sería válido decir I, is, I dislike my friends to watch, ¿sí? Sino que debemos decir siempre, aunque metamos algo en medio, debemos decir um, la, la palabra o el verbo en gerundio, ¿sí? So I dislike watching my friends, I mean, I dislike my friends watching soccer okay i dislike my um what my car breaking every time i have some extra money so yeah that's something or some of the things that we might dislike um then we have i don't mind i don't mind waiting for people i don't mind listening to baby cries i don't mind um riding the bus let's say i don't mind walking to the park entonces, son cosas que no nos molestan. Cuando decimos, a mí no me molesta, sería así, ¿verdad? I don't mind. I don't mind um, conste. Este caso es cuando lo usamos de forma positiva, o sea, cuando lo decimos de forma buena en una conversación. Eh, también se puede utilizar el I don't mind de forma negativa. Podemos, cuando alguien nos diga, digamos, um, el jefe se va a enojar por lo que estás a punto de hacer. Ustedes le pueden decir, I don't mind. ¿Sí? Y ese se entenderá como, no me interesa. Así que también está esa posibilidad. Um, está claro el más grosero, que es el I don't care. Sí, eso es como que, digamos, me vale. En cambio, el I don't mind es como, ahorita no me, no me, no me digas eso. Sí, I don't mind. Entonces, eh, pero de forma positiva significa no me molesta. Sí, no me incomoda. I don't mind waiting for people. I don't mind, as I said earlier, riding the bus. I don't mind walking to the park. Neither of those activities are activities that come to me as hard things to do. Then the verb, the, bor, the verb avoid. I avoid talking on the phone. I avoid um, what? Stepping on dirt. I avoid, um, I don't know, yelling at my pants. See, so, so those are some of the things that you avoid doing. Significa que eh, evades hacer estas cosas. Ahora. Quisiera escuchar algunos ejemplos que vengan de ustedes, así que mientras yo sigo con las demás cosas, vayan pensando en un ejemplo que puedan ustedes presentar con cualquiera de estas cuatro, ¿sí? O sea, puede ser con enjoy, con dislike, con don't mind o con avoid. Así que vayan pensando en eso. Mientras tanto, seguimos con el siguiente. So, a gerund is often an object of a preposition. An object of a preposition means that um, the gerund comes right after the preposition. Here we have a simple phrasal verb. It's interested in. Interested in, uh, and it says, I'm interested in meeting new people. Now, thinking about um, phrasal verbs, um, we can say, for example, it's a three word phrasal verb, the one that I'm going to mention, but it's a still a phrasal verb, putting up with. So you can say something like, um, I enjoy or I like putting up with um, challenging people. See, 
I like putting up with challenging people. O sea, es algo bien tonto, sí, pero se me ocurre así. Eh, me gusta enfrentarme a personas complicadas. Eso sería en español. En inglés sería I like putting up with challenging people. Ok, um, no estamos hablando de que son personas que me están desafiando, sino eh, personas desafiantes. Entonces, ese es como el, el sentido, digamos, que a veces cuesta llegar a entender, la verdad, a los, a los gerunds. O sea, el hecho de que suenan como, como si fuesen algo um, que está sucediendo en el momento por la costumbre que tenemos, que ya nos han enseñado durante mucho tiempo, que el verbo cuando está en ING significa que esa actividad está sucediendo en ese momento, pero no necesariamente, ¿ok? No es que eh, siempre que veamos, veamos una palabra así, significa que ahorita eso está pasando, ¿verdad? Sino que a veces puede ser para simplemente describir a qué alguien se dedica o lo que llevó a eso o a esa persona ahí. Entonces, eh, así se podría, ¿verdad? Llegar a utilizar. Then we have an infinitive or gerund can, be, uh, can follow these verbs. Este simplemente es otro verdad donde um, queda, como les decía hace poco, a decisión propia. Eso ustedes lo van a decidir cuál puede ser el que los haga sentir más cómodos. Mi consejo va a ser que nos decantemos quizás un poco más por el lado de los gerunds, pero esto es cosa de cada quien. Así como está también el caso de utilizar el futuro. Creo que en este curso no necesariamente vamos a tocar ese tema, así que esto va a ser así un poco aparte, ¿verdad? Hablar acerca del futuro con el going to. ¿sí? Si ustedes hablan acerca del futuro con going to, es bastante similar a que utilicemos un infinitivo. O sea, porque el going to es como de lo más básico, ¿verdad? Como lo más sencillo de explicar o lo más sencillo de utilizar. O sea, si ustedes dicen, um, qué sé yo, y lo... Peor de todo cuando utilizamos el I'm going to go to, ¿sí? O sea, imagínense el montón de palabras simplemente para decir algo tan sencillo como si hubiésemos dicho I'm going to y luego explicar qué es lo que vamos a hacer. Um, pero bueno, el caso del going to es que el futuro en la actualidad, ¿qué? <ríe> el futuro en el inglés de ahora, más bien, um, se expresa mejor con el verbo, el verbo siendo conjugado y luego una expresión de tiempo más adelante. O sea, decir algo como I'm watching a movie after the class. O sea, como hispanohablantes, como personas que aprendemos el inglés, podemos entender, estoy viendo una película después que termine la clase, pero en sí lo que significa es voy a ver una película después que termine la clase, ¿sí? Y suena mucho más natural para personas que utilizan el inglés como su idioma natal a que ustedes digan todo el tiempo, I'm going to watch a movie after the class. Eso quizás sea lo que estemos acostumbrados, lo que más hemos escuchado y lo que más se utiliza. Pero si ustedes dicen, I'm watching a movie after the class, funciona de la misma forma. ¿sí? Tiene el mismo énfasis y explica las cosas igual, solo que de una forma un tanto más limpia, digamos. O sea, porque no está utilizando esa estructura que está como de sobra, el decir going to. Um, ¿Qué sé yo? Si yo digo, I'm drinking water when I'm done here. Sí, voy a beber agua cuando termine aquí. Um, si no, por ejemplo, I'm driving my car home after my uh, work tomorrow. Voy a manejar el carro a la casa después del trabajo mañana. Entonces, no hay necesidad de decir I'm going to todo el tiempo. Así que por eso mismo, esa costumbre es la misma que, que sería bueno, ¿verdad? Eliminar en el caso de este tipo de cosas. Cuando yo digo que algo me gusta, es mejor decir I like going, I like um, trying, I like um, proving, instead of constant trying and proving son diferentes. Porque no se me van a equivocar en el caso de que quieran decir proving para hablar acerca de probar comida. En ese caso se utiliza trying, ¿sí? But proving es más como para comprobar cosas. So, yeah. I like um, trying what? New dressing styles. Sí, me gusta probar o intentar nuevos um, estilos de vestimenta. Then I love, the example that we have is I love watching movies alone. That is something that is a very common practice among tons of people. Um, yes, Gladys. Hello, Gladys. 
Yeah, I have a question. Mm -hmm. uh, you are talking about trying and proving, and what about? Can you hear me? Yes, yes, yes. Hello. Yes, yes, I can hear well, you. What well, you are talking about the trying and proving? What about taste? Tasting, uh -huh. The thing is that, uh, a ver, cuando hablamos acerca de taste o tasting, podría ser en el caso que ustedes lo van a hacer de forma casi como que profesional, ¿sí? Si ustedes son jurados, digamos, en, una, en, un, en un evento así de, 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 de um, ¿cómo se llama? De comida, no me acuerdo cómo es el nombre oficial para esto. Pero cuando hablamos acerca de algo, ¿verdad? Eh, formal. Sí, ustedes, si ustedes dicen, I'm going to taste the food, es como si van a probar que esté buena. Sí, o sea, que, que, que los sabores sean como se supone que sean. En un cambio, comensal. Cuando... Ajá, como un comensal. En cambio, cuando yo digo, I'm going to try the food, es como si la voy a probar simplemente porque quiero probar, porque es algo nuevo, por ejemplo, para mí. Es, digamos, yo nunca he probado, en mi caso, comida francesa. Entonces, um, en lugar de decir, I would like to taste, French food, yo debería decir I would like to try French food. Taste es como cuando ya yo tengo experiencia en aquello, cuando yo ya lo he cocinado incluso, ya lo he probado muchas veces. Entonces, um, yo le puedo decir a alguien, here, I want to taste it. Es como quiero probarlo, pero estoy diciendo que quiero probarlo de forma como para comprobar si está bueno o ayudarte a que quede mejor. En cambio, si yo digo, yeah, I'd like to try it, es como si sí, me gustaría probarlo, pero probarlo sin eh, como ese deseo, ¿verdad? De, de ayudar ni de juzgar lo que voy a probar. Entonces, es la diferencia que podía existir. Proving conste nunca se utiliza con comida, ¿ok? Proving es, como les decía, para comprobar cosas, como si, por ejemplo, um, no sé, alguien podría decir, I like um, proving that my fiance was cheating on me. Sí, o sea, me gustó comprobar que mi, mi prometido se, estaba siendo infiel. Para ese tipo de cosas podemos utilizar el proving. Pero um, para la comida es, como bien dijo usted, tasting, que es, o sea, como probar desde el punto de vista en el cual vamos a juzgar un poco lo que estamos probando, y trying, que es probar como con la mente abierta, simplemente por, por probar, ¿verdad? Porque es algo nuevo, tal vez. Entonces, esa sería como la diferencia que existe entre trying and testing. Tasting, tasting, sorry, tasting, yeah. Ok, so yeah, um, diferente cuando estemos ya platicando con alguien, no le vamos a decir, ¿verdad? Y try delicious, porque no? O sea, que, que querramos describir que sentíamos que, que, que sabía rico, sino que ahí ya usaríamos it tastes delicious, ¿sí? O sea, sabía eh, delicioso. Entonces, ahí sí va a ser diferente la palabra que vamos a utilizar. Bueno, um, por último, solamente en la lectura de esto, porque quiero escuchar sus ejemplos, um, sería I hate waiting for people. Este es el contrario, ¿verdad? Del I don't mind waiting. Aquí sería I hate waiting for people. And then we have I can't stand um, staying home alone. Or I can't stand to stay home alone. Aquí, eh, una vez más, como les digo, en mi caso suena mucho mejor decir I can't stand staying home alone que decir, I can't stand to stay home alone. Porque incluso, o sea, ya la oración por sí misma es un poco trabada y si le ponemos el to stay, suena un poco más trabada incluso. Así que es aconsejable, ¿verdad? Seguir quizás a veces el camino del gerundio. Um, great. Thank you, Abby. So, she said earlier that in her case it's not possible right now to um, turn on her microphone. So, she sent us her example. And it's, I enjoy helping people. Great. I enjoy helping people. Uh, let's see from the rest of your class. I would like to hear your examples. Yes, Gladys. I avoid going out all of possible. Okay. Uh, I avoid going out. In este caso puede ser as much as possible. Sí, tanto como sea posible. As much as possible. Yeah. Thank okay. you. Great. So I avoid going out as much as possible. Um, how about the case of, um, let's see, Gabriela Cortez, do you have any example with gerunds? Uh, yes. And I dislike walking in the morning. All right. I dislike walking in the morning. How about um, Ceci? Uh, 
I mean, Elizabeth, I don't know which one you prefer. <laughs> uh, Elizabeth. Okay, uh, Elizabeth then. Okay, I have two sounds. And the first one is, I enjoy drinking coffee in the rainy days. Okay. And two is, we avoid getting close to people with colds. <laughs> All right. Yeah, that's a very, very true thing. Yeah, we avoid getting close um, to people with colds. Great. Nice. Very good example. Um, así que en este caso, you will not be, um, you know, willing to get close to Leslie because she said that she's not feeling her best right now. Okay. An example maybe coming from Sandra. Do you have an example for um, these gerunds, Sandra? Um, okay so not right now well we'll see in a bit then we'll see in a bit how about um the case of uh okay lillian i was about to say your name <laughs> de hecho estaba así ya, ya la había visto ya estaba a punto de okay lillian your example okay. i just like eating late my lunch oh okay Solo hay un pequeño cambio, una pequeña, un, un traslape que se debe hacer sería eating my lunch late. Sí, eating my lunch eating late. Eating my lunch late. Okay. Mm -hmm. I dislike eating my lunch late. Great. Very nice. That is a good example. Um, how about Josué? What would be your example with the gerunds? Uh, I can stand uh, traveling a long distance. Okay, I can stand traveling a long distance. That is um, something that I can actually stand. I actually enjoy traveling long distances. However, I don't like it when I have to travel on my own because I get sleepy and that's dangerous on the road. Um, but yeah, great. That is nice to know that you don't like to travel long distances. Um, how about Lorena? What example have you thought of? Okay, um, I don't mind explaining many times when I'm, when I'm teaching math. All right, that's nice. That is very, very nice because math is a very complicated subject. I mean, from my perspective, at least. And uh, yeah, the more a teacher can, you know, repeat her or himself, the better, I think, because it's um, the, the idea. It's um, cleared even in a better way. So nice. Thank you. Thank you very much. How about Jenny, Jenny Sanchez? What is your example with gerunds? I enjoy sleeping in a rainy day. <laughs> okay, <laughs> that's the thing that I think we all can relate to. So yeah, yeah sleeping Me in too. a rainy, yeah, sleeping in a rainy day is just the best. As um, Elizabeth said, you know, have a cup of coffee, maybe read a little bit, and then go to sleep. So. Yeah, sleeping in rainy days is just delicious, I would say. How about the case of uh, Melanie? Do you have any example of using gerunds? I enjoy eating pasta. I enjoy eating pasta. Great. That's a great, great example. And I am also a person who can say that again because I love eating pastas independently of what kind of pasta it is. Um, when I was around, uh, what, when I was around 14 years old, 15 years old, I used to hate pastas, but now I has, as I have learned to prepare them, I enjoy them very, very much. So, yeah. Okay. How about Gabriela Garcia? Do you have any example with, uh, gerunds? Yeah, I got three. I avoid waking up to early on Sundays. Mm -hmm. I'm interested in visiting another countries and I love being alone while I'm, pain I'm painting. Painting. All right. Great. Very nice. I think I think that you get in the zone when you're alone. So yeah, great. Nice. Very, very nice. Um now let's try to hear maybe from Carla. Do you have any example with uh Gerunds? Uh, yes, teacher. Um, I enjoy eating my diet food. All right. Great. Very nice. I enjoy eating my Italian food. That sounds nice. Very, very nice. And uh, Luis, 
Do you have any example following Jerns? Yes, I avoid working in a, a dangerous neighborhood. I avoid walking in dangerous neighborhoods. Very nice, very nice, very nice example. I know that I have a lot of people from Soya here, but I'm going to say that um, when I have the chance, ahora creo que ya no tanto, pero antes al menos, eh, when I have the chance and I'm driving in San Salvador, I avoid getting into Soya Pango. Hoy en día es más por el tráfico. Antes era porque me daba miedo. Pero bueno, <laughs> so yeah. Um, how about, uh, let's see. Leslie, do you have any example using gerunds? Um, I enjoy spending my time with myself. Great, nice, very, very nice. And we're gonna hear, I think I have one person left. Oh yeah, Walter. So Walter, do you have any example with gerunds? Okay, uh, I enjoy uh, running every day in the afternoon nice very nice great so uh with this guys we're being uh basically closing this second class and uh well thank you very much for well all the examples and for participating in the lesson i hope that tomorrow is going to be a very productive day as well little oh that's a cute cat carla I like it. All right. So um, <laughs> thank you guys very much for your attention and participation during this lesson. I hope I'll have you tomorrow again. Hopefully the rain is not going to be as hard and we, we can have the chance, you know, to have our classes regular. So have a really good night and see you tomorrow. So bye-bye for now. Bye. Yeah. Yeah, the next one.